வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பார்க்கலாம் எ மோட்டார் போட் ஹூ ஸ்பீட் இஸ் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் டேக்ஸ் ஒன் ஹவர் மோர் டு கோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப் ஸ்ட்ரீம் தேன் டு ரிட்டர்ன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டு தி சேம் ஸ்பாட் ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்னென்னா தண்ணியோட டேரக்ஷனும் போட்டோட டேரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படி இருக்கும்போது போட்டோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் தண்ணியோட டேரக்ஷனும் போட்டோட டேரக்ஷனும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்போ போட்டோட ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ கொஷனில் வந்து ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீமை எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மோட்டார் போட்டோ ஹூ ஸ்பீட் இஸ் அப்போ போட்டோட ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி போட் வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் சேம் ஸ்பாட் வர்றதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் தான் ஜாஸ்தியாக போகும் ஜாஸ்தி அதாவது ஸ்பீடாக போகும் அப்போ டைம் கம்மியாக எடுத்துக்கும் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஹவர் மோர் எடுத்துருக்க ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஜாஸ்தியாக எடுத்திருக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீமாக காட்டிலும் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒன் ஹவர் ஜாஸ்தியாக எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் பி எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த அப் ஸ்ட்ரீமில் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எழுதிக்கலாம் இப்போ அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் அப் ஸ்ட்ரீம் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் தண்ணியோட டேரக்ஷனும் போட்டோட டேரக்ஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால போட்டோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் சேம் டேரக்ஷனாக இருக்கிறதுனால போட்டோட ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஸ்பீடு ஸ்பீடோட ஃபார்முலாவே எழுதிடலாம் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இங்கேயும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ இதில் ஸ்பீடு வந்து நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே அப் ஸ்ட்ரீமில் அப் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்பீடு ஸ்பீடு வந்து எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இங்கே எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் speed of the boat stream upstream la vandu nam enna solirukom 8 minus x appa speed is equal to in the speed vandu 18 minus x speed ku badala okay 18 minus x ipo the distance of uh, distance vandu 24 km so 24 by time time nama t1 nu potukalam okay டைம் டி ஒன்று போட்டுக்கலாம் டைம் வந்து எதுவும் சொல்லலை ஸோ டைம் வந்து டி ஒன் அதே மாதிரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் போட் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இங்கே எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் போட் ஸ்ட்ரீம் வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்போ ஸ்பீடு வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் 18 plus x is equal to distance. Distance வந்து சேம் தான் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை டைம் டைமை வந்து நம்ம டி டூன்னு போட்டலாம் இப்போ நம்ம இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த டி ஒன் இங்கே வந்துடும் இந்த எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து கீழே வந்துடும் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஓகே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதே மாதிரி இங்கே டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீமை காட்டிலும் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒன் ஹவர் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்குது டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா இது டவுன் ஸ்ட்ரீமை காட்டிலும் டி ஒன் வந்து அதாவது அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஜாஸ்தியாக ஒரு ஹவர் எடுத்துக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலான்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஹவர் இந்த டி ஒன் வந்து ஜாஸ்தியாக டைம் எடுத்துக்குது டேக்கிங் டைம் ட்ராவல் டேக்கிங் டைம் ஃபார் ட்ராவல் வந்து டி ஒன் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்குது அதனால் நம்ம இங்கே முதல்ல போட்டிருக்கோம் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ எவ்வளவு ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிறது ஒன் ஹவர் அப்போ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம
ஓகே இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லை அதனால் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே இங்கே டினாமினேட்டரில் எயிட்டீன் மைனஸ் இருக்குது ஆனால் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லை அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிராக்கெட் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் எயிட்டீன் மைனஸ் இல்லை எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் எயிட்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி ப்ளஸ் இருக்குது நடுவில் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ இங்கே மைனஸ் திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பை இந்த எயிட்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பியாக இருக்குது ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயராக எழுதுவோம் ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கே எயிட்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக எழுதுவோம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ மைனஸில் இருக்குது இது ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ டிவிஷன் ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் ஸ்கொயரை நம்ம எயிட்டீன் இன்டூ எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப் எழு இந்த ஸ்டெப் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை எழுதிடலாம் ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ இப்படி ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டெப் எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் இங்கே இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே நம்ம எயிட்டீன் ஸ்கொயரை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்க இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கு ஸோ இது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதும்போது பாசிட்டிவில் தான் எழுதுவோம் ஆனால் இது மைனஸில் இருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் இது மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் இது ஆசிட் இஸ் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனில் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா மூலமாக சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம இதோட கோ எஃபிஷியன்ஸை எழுதிடலாம் இப்போ இங்கே ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் சி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிமினன்ட் டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இப்போ பி வந்து எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ வந்து ஒன் சி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோரையும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொன்னோம் இது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இங்கே ரூட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்
த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இதுக்கு நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ டூ டேபிளில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன் டைம் எயிட் டைம்ஸ் ஜீரோ திருப்பி டூ டேபிள் நைன் ஹண்ட்ரட் டூ டேபிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி திருப்பி டூ டேபிள் டூ டூ சார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டேபிள் ஃபைவ் திருப்பி த்ரீ டேபிள் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் எத்தனை டூ இருக்குது இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டூ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ வந்து டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் வந்து டூ டைம்ஸ் அப்போ இதில் இந்த பேர்லேருந்து ஒரு டூ இந்த பேர்லேருந்து ஒரு டூ இப்போ இந்த பேர் த்ரீ வந்து ரெண்டு த்ரீ இருக்கு அப்போ இந்த பேர்லேருந்து ஒரு த்ரீ அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் இந்த ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அப்போ ரூட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம சிக்ஸ்டி போட்டுடலாம் பை டூ ஸோ இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம ப்ளஸில் ஒரு தடவை கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸில் ஒரு தடவை போடணும் எக்ஸோட வேல்யூவை ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பை டூ கமா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை டூ ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இப்போ சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் போச்சுனா சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் போச்சுனா டுவெல் ஸோ டுவெல் பை டூ இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சிம்பிளில் போட்டுணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் பை டூ ஓகே இப்போ நம்ம டூ டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே டூ டேபிளில் கட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எது அக்செப்ட் பண்ணலாம் எது ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீடு கே நாட் பி நெகட்டிவ் நெகட்டிவில் வந்து ஸ்பீடு வராததுனால இதை வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஆஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ இதான் கொஷனில் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம இதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸசைஸில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு